观众晚安，我是徐福，欢迎收看《论文门开箱》。那今天呢，因为疫情持续的严重下去，所以今天我们同样是远端跟彭批来试训，在线上的彭批 ，Hello， 嗨，大家好。对，今天彭批穿得很休闲哦，今天又没有办法人与人之间的连接了，了我们必须只有在空中连接了。对我今天呃，其实我很想去跟徐福人与人的连接了，不过。因为我不太确定徐府或者徐府的同事有没有喜欢喝茶的人，所以我还是在家里<笑>我最近都不喝茶，我最近都喝咖啡比较多。不过我我要特别讲说，因为本来呃疫情之前，我想到哎今天录论文门，然后要跟彭批人与人之间连接，本来我也是准备了一件事情，那要借用一张旧照片，要祝、啊、帮我们来看一下这个照片，给彭批看一下。那特别祝彭批十八岁生日快乐！这个借用金玉姐的照片，因为听说彭批明天国立的生日是明天，对不对？对，对，因为我知道好像前二十二号还是几号的时候，您说您是十九岁的十九生日嘛？对，因为这个寿喜，那现在变十八岁也算一种校正回归了，就是说你现在回到十八岁，对。对啊，我二零零呃两千零二年五月二十三号寿喜嘛，所以我是十九岁生日。那今天应该二十岁生日啊，徐府数学不好。不是你校正回归了，你要回到十八岁，这个应该是十八岁、哦啊啊啊，也可以哈、哦。好，那我们今天应景一下，我这个唱两句生日快乐歌，然后我彭斌你帮我们讲一下你的愿望是什么？谢谢祝你生日快乐，啊、好。谢谢，帮我们讲一下，说你的心愿是什么？十八岁的心愿。对，耳顺之年，我十八岁就耳顺。<笑>我的心愿是台湾成为正常化的国家。我也不会讲，会不会太这个忧国忧民<笑>？心愿嘛，心愿嘛。对，好，这个呃，希望希望全世界的人都得救。嗯，这样会不会又太？对你，你的志向，你的心愿志向都很伟大，很而且是，是也也也。蛮要怎么样？蛮宏观，有没有有没有比较自己一点的？自己一点的，嗯嗯，就是不能只是马齿徒增，在自己的属灵上面要与日俱增，与年俱增。嗯，不要做个呃。这个每每年都在退步的老人啊，这是我的心愿。我看起来你是每年越来越年轻啊。好了，那我们今天一开始，我们当然就是要来追一下论文门，因为很久这个在论文门开箱的时候，没有一开始就跟大家来追论文门的进度。我们先来讲一下这一本红皮书，我知道是呃林环强教授最近应该是昨天吧，就是特别把这本红皮书又拿出来，他说他拿到手了，然后说。这里面这个红皮书，他翻了翻之后，发现里面有一些状况是可以说之前什么 I O C I C O 他们拿来说证明蔡英文的学的硕士呃的博士论文或者博士学位是真的，但是他发现它里面有证据，说可以证明说这个不能当做是正式的文件。彭明可以帮我们解释一下这个，其实不太懂里面的奥义是什么。好，是这样啊。现在呢，这个犯罪集团基本上一直念兹在兹的两样，他们认为是非常确实的证据啊。这个 solid evidence， 一个就是他们说，你看伦敦政治学院官网在二零一九年十月八号有一封这个 Congratulations Doctor 英文菜的恭贺信。另外一个就是说呢，这个红皮书。这个红皮书啊，我先说它是什么。嗯，它是从一九八零年代开始，每年都会出一本。这一本呢，它的目的是在搜集啊，当下呢，在英国所有的法律系的学生 ，postgraduate 就是研究所的法律系学生，他们现在正在进行的论文或者是研究计划。或者是学位论文的一本，好像是那个研究计划集嘛，它可以让这个领域的学生彼此知道，同才在这个领域当中的同才呢
先进，哪些人在做什么样的研究，所以这个利益是非常好。各位记不记得啊，在二零一九年的十一月份左右，有一个东大的学生突然跳出来，在脸书上拍了一个照片，说：“你看，我很意外的在东大的图书馆看到了这一本，一九八三年，上面就已经写的很清楚了。”嗯，蔡英文他是博士生。而且他的题目是 unfair trade practices and safeguard actions， 这就是证明，那个时候确实在网络上，造成了很多人哗然说，对呀、啊，你说这个蔡同学说的东西都是伪造的，请问你他要怎么伪造1983年，那个时候的，研究的书，而且书上明明就写着说，他在做 PhD 的研究，他的题目是这个，那就 bingo 啦，彭批一枪毙命了，这是到目前为止。犯罪集团最仰赖的两个证据，而这两个证据呢，也被放在起诉书当成证物。所以，这两个东西我分别解释一下。第二个就不用讲了，我们在节目中，在徐府的节目当中，我们也曾经讲过。嗯。二零一九年十月八号 ，LSE 官网上登出了一个 “Congratulations, Doctor 英文菜”，这是什么东西呢？这个是啊，在九月二十三号总统府记者会。一公布那个魔术秀以后，所有的舆论不但没有接受，反而打脸的更凶，说那么开玩笑，那个论文怎么可能会出现立可白翻页，然后一叠还一面一面的，然后那个拿了一个白手套，啊，去把盒子小心翼翼的捧到桌上，然后那个黄崇彦啪的一个就用手去一页一页翻，然后呢，这个一页一页的论文里面有黄的纸有白的纸，怎么看都不像一本论文，所以大家对于蔡同学的这个学位更质疑的时候。因为那时候离选举是一步一步逼近了嘛，我记得是在二零一九年十一月份左右，二零二零年的一月十一号投票嘛，所以是在选举前两个月，突然有个东大学生就在海外做了一个大外宣，就说：“你看我找到了，这是铁的证据。”确实，那时候在网络上造成了一些人开始转而相信，蔡同学在一九八三年就确实是用这个题这个题目取得博士学位。好，那我刚刚讲上面一个已经被我们打脸了，因为。那个恭贺信，它是被放在一个自二零一六年以来就没有人贴文的一个小角落。那个小角落呢，是英国伦敦政经学院的网页，大概四五百个网页中的其中一页。那这一页的特性叫做 “in the press”。in the press 的意思是说，外界的新闻呐、啊，你可以把它连接到这里啊。比方说，呃，那就你知道那个 “in the press” 里面一共。二零一六年到现在就没有人发言过，没有没有连接，就是说两年多没有人连接。我我讲的是是二零一九年被发现的。好，上一篇连接是在二零一六年，整个 in the press 加上蔡同学的这一篇，一共只有四篇连接。嗯，上面一篇呢是二零一六年有人转借了一个什么伦敦的老人计划，啊，就是一个什么长照啦之类的新闻，所以那个是一个。只要你有登录权限的人都可以去，呃，放的一个连接，而且看起来是已经是一个僵尸网站了，没什么人在经营它了。那是个僵尸网页，确实如此、嗯。那我为什么说，只要有权限的人都可以？你知道一个网页啊，在英国伦敦大学，它的那个网站规定上讲得很清楚，他说这我们这个网站上的东西绝不负法律责任，也不代表官方立场，哦、因为他们已经把它授权给所有伦敦大学的系所。研究中心、研究计划室、实验室都有这个权限，可以到上面去，在不同的角落登不同的文章。因为举个例子来讲，好，比方说，好，我是英国伦敦大学的这个新冠病毒研究室，那我们最近有很多新的发明哦，或者新的想法，哦，或者我们里面有人得了什么奖，那如果全部都要统一到这个伦敦大学的管理总网页去处理，那会处理不完，所以他就授权给大家，就是说你每一个计划室。你都可以登自己的新闻。好，那这个犯罪集团呢，石胡龙就利用了这个机会，去渡了一个新闻在上面。那为什么我们会更这么肯定这是石胡龙写的呢？因为他这个 “Congratulations, Doctor 蔡英文”的这一篇文章，里面把英国鼎鼎大名的法律的高等研究院的名字给写错了。嗯，啊，这个名字就是 IALS 嘛。Institute 
for advanced legal studies 啊，他写错了。那么错的方法跟石胡龙在他的脸书自己的脸书上错的六遍一模一样。我试想啊，今天如果是英国伦敦大学的官方发表的，他会连自己的高等法律研究院都不知道。全名是什么吗？嗯，所以我们在二零一九年的这个十月份以后，我们就十月十八号登的嘛，我们就打脸过，啊，所以对新同学来讲可能会觉得很好奇。那时候我们已经充分证明，这就是一个自己人内部发的大内宣。其实英国伦敦大学不是没有恭贺过蔡英文当选总统。二零一六年的一月，嗯，当蔡英文。我记得是十六号，当蔡英文当选总统的当天隔天，英国伦敦政经学院就发布过 “Congratulations， 英文菜”，嗯 ，LSE alumni。好，这句话什么意思呢？他们在第一时间就恭贺蔡英文当选中华民国总统 ，LSE 校友，从头到尾。嗯，没有加任何一个 doctor。嗯，好，这什么意思呢？你知道，在美国，英美国家对 doctor 是很尊敬的。我常常讲说，我当年啊，拼死拼活训练一个 doctor， 目的就是要将来可以刻在墓碑上。有一个 doctor， 知道吗？这 doctor 哦，是很重、很尊敬的。到现在，你去看看美国的那个飞机啊，你去填那个旅客、乘客资料的时候，他有选项哦 ，Mr. Mrs. Miss, Miss。Doctor 是一个单独的选项哦，所以每次我填的时候很骄傲的把 Doctor 点下去，就看到 Doctor 朋友，哎呀，觉得好开心啊！好，所以一个官方的网站，一个官方的机构，不可能。我有一个校友是博士，我不称他为博士，那不可能的事情。嗯，你知道吗？二零一六年到现在，应该是说整个英国伦敦政经学院的官网当中，只有这一篇是恭贺蔡英文。提及蔡英文的，其他全部都不是官方提供的。而且你怎么去判断这是不是官方提供的？官方提供，他会在左上角呢贴一个 LSE 的 logo， 其他人的呢就没有。而且我刚刚讲的这个二零一九年十月八号这个 In the Press 的这一篇小角落，就是呃三年多没有人破文的这个小角落，完全没有写发文单位，也完全没有署名是谁发的文。这是一个非常奇怪的东西，用白话文讲，那就是一个黑函。所以伦敦大学呢，他们也深知，当他们把这个网页的管理权限下放给很多很多的单位，可能这种单位大概有上上几百个吧。嗯，他们就在官网中做了一个法律声明，他们说里面登载的内容与本校无关，我们不为内容负责，是否属实，请阅读者自行查阅。白纸黑字都讲得非常清楚，而这些东西我们在去年在跟蔡同学在做巷战肉搏战的时候，我们其实都已经是完全清楚的铺陈了。那你现在回到讲那个东大那本东西，到底什么事？什么回事？刚开始的时候我们看到也吓了一跳，对呀，就好像很多一四五零说蔡同学这么厉害吗？他有办法在一九八三年就买通英国伦敦大学吗？那个时候他不过二十七岁啊，他啥也不是啊。嗯，刚开始我们也愣了一下，说哎对。后来我们发现，不是他那个时候买通伦敦大学，而是他后来买通了某些人，去帮他产生了一些当年几乎是饥渴乱真，但事实上被证明还是很粗糙的一些文件，包括阿扁出面说过， 2 0 1 5年他找过英国的伦敦政经学院的前院长、现任的上议员 Anthony Giddens， 安东尼·季登斯。去帮他瞧那个新北，呃，去帮他瞧那个补发的二零一五年的毕业证书。那个时候，我们网友就在笑啊，毕业证书要补发，不就是在台大好像就一百块吧、啊？需要这样劳师动众，还要找人瞧吗？需要找校长吗？嗯，我还去找当时的校长。我的校长那时候是余兆忠，后来是陈维昭。哎，我补发证书，我要去找陈维昭。陈维昭说：“你找我干嘛呀？你去注册组一百块就解决啦。<笑>所以，这个就知道到底是怎么回事。所以，蔡同学在二零零七年在担任副行政院副院长之后，他就在零六零七啦，他就在英国伦敦政经学院捐赠了那个
台湾研究计划室，所以才有那个四十八万英镑匿名捐赠，就是那一年的钱下去的。四十八万英镑换成那个时候币值是三千万台币。我不敢说买一个毕业证书，当然我也不敢说。那个三千万就一定是，但是我们透过陈学胜委员去问过教育部，教育部说他们有出部分的钱，啊，那至于为什么，剩下的钱哪来的呢？我大胆的判断了啊，是各部会用一些，你看每个部会出个一百万、两百万、三百万凑一凑，一个行政院副院长要瞧个三千万台币去做一个捐赠很困难吗？要用预算当中去弄个三千万台币，捐赠一个英国伦敦政经学院的。台湾研究计划是很困难吗？一点都不困难嘛。但是你为什么要匿名捐赠？你说今天一个企业家、商人如果捐一个那个研究室，他巴不得彭文正研究计划室，对不对？嗯。徐府大楼，对不对？如果是企业家，一定这样干的。捐钱一定是至少有留个名、啊。对呀、啊，嗯，对呀、啊，对呀、啊，对不对？彭世界无敌超人，<笑>霹雳无敌伟大彭文正博士大楼，对不对？一定这样搞。可以。怎么会有一个人捐了钱以后说？ Anonymous， 拍谁？你不要说我是谁。嗯，所以我们大胆的判断，那是政府资金，啊，那么只有政府资金，大家会比较忌讳，因为政府的手如果伸进外国的学术研究机构，啊，就像前一阵子闹得沸沸扬扬，中国的孔子学院，或者当时格达费的儿子丑闻的时候，格达费捐了一笔大概六千万台币，啊，要弄一个计划室，所以大家会对这个东西敏感呢、啊。好。我现在讲到刚才的那一本《东京的红皮书》，后来网友去搜也在打脸。如果这个是可以代表蔡英文有念博士，有拿到博士学位，那就十米八线拍谁了？因为从一九八二、一九八三、一九八四一直到一九八五，《红皮书》当中出现了蔡英文的三个不同的题目。这证明什么？嗯、这证明只是他在一九八二、一九八三年的时候。他的研究计划的题目，嗯，不是他的论文。研究计划他就可能会刊载在里面了，所以他不是说唯一认证认文。他不是他不是拿到学位的论文，而且他呢，什么样的人有资格把他的研究计划放上去呢？只要你是大学以上的研究生，你知道英国的学制很特别，他有一大堆奇怪的东西，什么 postgraduate 啦，有什么特殊行政文凭啦。有什么呃，这个呃 ，Master of Philosophy 啦，有 Master of Science 啦，这就有点像台大有什么推广进修部啦、哦、学分班啦、学分制啦、EMBA 啦，好，这些东西他都给证书啊，所以你会拿到个台湾大学推广进修部文凭、台湾大学学分班文凭，你都拿得到。嗯、所以蔡同学当年。他硬是把他的 postgraduate degree 啊，叫做学士后特殊行政文凭，拿来混充他的博士文凭。你知道，因为在一九八零年代啊，大家对英国伦敦政经学院其实不是很熟悉，大部分人都没吃过猪肉，也没看过猪走路。所以我在节目当中曾经讲过，有一个一模一样的人跟他拿过英国的名校，呃，剑桥大学的文凭，那个人是台大社会系的前。主任也是国民党的社工会主任，前社工主任叫做詹火生教授。哦，那詹火生教授很多社会学的人都认得他，还很有名，很有名望的一个人。他呢就拿过类似的文凭，任何人不相信你去 Google 一下詹火生，火车头的火，生日的生。他的学历上面有一个非常特别的学历，叫做特殊行政文凭。特殊行政、啊、牛津大学吧，牛津大学特别行政文凭。嗯。特殊行政文凭，最后他到了台大去教书，过了几年之后，他又回到了英国去拿了一个扎扎实实的博士。我相信他自己知道说，哦，这个是经不起检验的，嗯啊，但我不是意思不是说他曾经拿这个来混充，我不我不相信，我我的意思是说，他知道这个不是博士学位，所以他写了一个特殊行政文凭，最后他又回到英国去，扎扎实实的又念了几年，拿了一个社会学博士。所以蔡同学干的事情就是詹火生教授走过的路的半路，他去拿了一个特殊行政文凭，就有点像你拿了一个台大学分班的证书，你要硬去冒充说你是台大毕业生。台大毕业，我想，对，但是我们从英文上来讲，你都是 NTU graduate 嘛
，啊，就是你都是 NTU graduate 这个字没有非没没有非毕业的意思，就有结业的事情也叫做 graduate。我曾经举着我们一个我的一个好朋友，我在台大担任毕业会主席的时候，他是我们的活动部的部长。常常帮我们办一起办活动，大家都认得他，他叫做周华健。<笑>周华健、啊，周华健是我们的，是，对对对，周华健好朋友，他他非常够意思的一个人。我那时候在台大教书的时候，我们办一个，我帮我们的那个台大校方办一个，呃，亚洲大学校长联盟会议。那因为里面很多，大概有三分之一都是中国来的大学各大学校长，结果那时候我们的学务长就跟我说，叫我去主持。好，那我就跟金玉。我们两个就无偿的去帮忙台大主持，那时候我还在台大教书。是，就后来主持之前，他就叫我帮忙参与那个节目，怎么策划？那说可以找到什么台大毕业校友啊，大咖的来做表演。那我就想到了我的好朋友周华健。是，结果他也是台大一口答应，嗯，一口答应，一毛钱都没有拿，就飞回来。然后你知道那个整个那个会场多少万头钻动，每个人都要上去跟周华健。那个照相，因为里面很多都是中国的大学校长嘛，是，所以周华健在在中国大陆有多红？对，好，我跳痛了。我刚刚讲的是，周华健是我们好朋友，他是台大数学系，但他没有毕业啊，他是毕业、哦，因为数学系很难毕业，是，数学系非常难毕业，在我们那个年代啊，四年毕业的大概只有三分之一，啊，五年六年毕业的，对，五、哦、年六年毕业的大概只有二分之一，那剩下二分之一就是没有毕业的。那因为华健那时候每天都在西餐厅唱歌啊，他歌在大学就唱得很棒，所以他数学系没毕业，没毕业没有关系啊，他的成就没有人会否认他。对啊，这跟他毕不毕业没关系。可是我们每次说杰出校友的时候，都会谈到周华健，所以 NTU graduate 和 NTU alumni 跟你有没有毕业没有关系 ，LSE 也是如此。所以在那个例子上面很清楚的看到，蔡英文他就是没有毕业嘛。他就是拿一个 postgraduate degree 出来回混，回来那个混冲嘛，所以你知道吗？他在1983年9月1号在东吴大学担任兼任讲师，啊，一直到1987年，中华民国考选部还行文去调查英国伦敦大学政经学院还有蔡英文他的学历到底是什么，还问说修业年限、所修的科目、学位的性质如何。还问说英国伦敦大学政经学院到底是什么样的学校？你有听过一个考选部？哦，怀疑了四年。哦，就是蔡英文的学历认证，从一九八三一直经历到一九八七，这些公文出土，你会发现说当时的人就已经觉得很奇怪了。后来呢，可能是他们家的势力或各方面去把它瞧一瞧，瞧一瞧，最后就把它给平息下来了。这个东西包括了。蔡英文在新北市长选举的时候，他的学历认证，那时候帮他认证的人是谁呢？是那个时候的驻英代表张小月。所以你会看到张小月在蓝的时候当官，在绿的时候升官，这在一般正常情况下是很罕见的。张小月，张小月后来不是当了什么呃海基会董事长吗之类的，平步青云。因为他们在外交的这个领域当中，后来呃这一次的。就是上个月的论文们在，呃，政政前委员在立法院不是又开了一个公听会吗？对。再一次证明，外交部也证明了一件事情，他们说外交部对于学位的认证，只认证一件事情，就是认证这个文书的本身，不会去认证这个背后的属性的真实。意思就是说，如果你去淘宝买一张一模一样的，反正有证书，他会帮你认证。那蔡英文的他不会去跟英国伦敦大学接洽这个，呃，证书到底是不是真的？所以他说他只做形式上的认证，那你不觉得很好笑吗？所以大家欢迎到淘宝去买证书，请教育，请外交部外管替你认证，因为他们亲口讲了。另外就是，蔡英文的这个外交部的认证的这封函非常有趣，上面呢，蔡英文自己盖了一个章，上面写说与正本无异，然后外交部就接受了。嗯、哦，意思就是自己认证自己的这一份范本，跟正本是同样的，这个外交部也能接受，所以说将来啊，不要将来了，没有多久了，这一杆子在公文上面盖过章的人，全部都会跟蔡同学呢搭同一班囚车，前往桃园女子监狱。
。是，不过彭斌大家也很好奇，就是说之前 I C O 不是被英国法院判定说，你必须要把人家的口试委员提出来，他不能再是空白的阿飘的。那现在这个进度到底到怎么样？到底这个 I C O 要不要拿出来了 ？I C O 还在抵抗，是啊，很很很好笑，对不对？这主要是对啊 ，University of London， 伦敦大学还在抵抗。你看啊、哦，有两个很好笑的东西。蔡同学在台湾，一个这么简单的东西，他花了两年多，讲了一大堆的理由，还告人啊。但他唯一不愿意拿出来的东西，就是他拿出他的这个证书，交给提告他的人或者法官，叫他去认证就好了。他不肯，他说什么都不肯。另外。这样同样的事情，把它复制到了英国，英国伦敦大学很简单，你要证明这个人有学位，你就把他的原始资料拿出来，就他的口试什么时候，口试委员什么时候通过，然后所有的这个签名签章拿出来看，这样就好了。没有，他躲躲藏藏说这个是隐私，然后现在闹上了行政法院，所以这两件事情一个共通点，就是不可告人，所以告人。<笑>那现在要告人的这个是告诉别人这件事，好像彭斌也要做，就是说要告诉全英国的法律系的教授，就是说你们钻研了论文门，知道里面光怪陆离的事情，准备要昭告天下，是有这个动作是吧？对，这个动作我不敢，这个啊、呃、不敢造次啊，这个动作不是我做的，嗯，这个动作是在美国的教授林环强，还有在美国的其他的一些。啊、呃，宇宙真经学院的同学们现在分头在做的。其实这件事情呢，早在一年多前，也有一些人尝试着去跟英国伦敦真经学院或者伦敦大学当时的一些教授们联系。嗯、那我也曾经写过信，只有一个，你知道我发了一些信，只有一个八十四岁的老教授跟我联络上了。但是他跟我联络两三封之后，我跟他讲这个故事，他就回我一封信，他说 ：“Oh, I'm too old。” To remember， blah 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 blah。他一说，哦，我现在都已经不问江湖世事了，我已经很老了，我对很多事情我都记不太得了，啊。然后后来我就跟他写信，再通了几封信，后来他就没有回我了。哦，那他确实是一个老教授，对他，他说他真的记不得当时，呃，有没有这个学生，或者是有没有这些细节。他是英国伦敦大学政经学院的法律系教授。好，所以当时我们还没有呃做这么系统式的做法，因为我们觉得。光是那个三张毕业证书，啊，四个题目，五个休业年限就已经一枪毙命了。那些细节我真的也就不用了，我也不想去劳烦这些其他的这个管道。不过，最近呢，因为台湾也进入法庭，英国也进入法庭，所以在英国跟美国的宇宙真经学院的同学又动员起来，又开始开这个同学会了。你知道吗？拜这个疫情之赐啊！有的时候，人与人之间的连接反而更密切，反而更密切了。现在，对，反而更密切。现在 Zoom meeting 一连哦，天涯海角都连在一起。以前你跟别人说我要试训，别人会说你觉得你有毛病，对吧？别人还以为你在在做什么网络上的这个网什么来的。所以以前都要拜访，那拜访呢不是很方便，所以人跟人的连接就没有那么那个顺利。现在人与人的连接是非常方便的。好，在这样的环境下，你知道最近。英国、美国的学界又开始放假了，放暑假了，所以呢，在海外的很多的教授，包括林环强，就动起来了。他们分别有他们的责任区。英国伦敦政经学院的所有法律系，应该我没记错的话，应该是 full time faculty 加 part time faculty 有五十几个人。他们应该，他他们不是应该，他们确实每个人都收到了林环强教授巨细靡遗的论文们的详情。我相信他们现在应该是一边扶着下巴一边在看，啊，这里面一定会有一些涟漪效果，因为五十几个法律人不可能通通都是，呃，明明哲保身的人，他们一定会有人对这件事情感到好奇，而且这件事已经闹到了英国的行政法院，作为一个英国伦敦大学政经学院，可以默不吭声，或者可以任由少数的人在，呃。制造假讯息吗？我相信一定会有人挺身而出。除此之外，还有人就把这些信 copy paste 往英国伦敦大学的其他学院，比方说国王学院，就是
政经学院的死对头，啊，他们两个这这个学院呢，经常历史上有那个 rival 的关系，啊，就像伦呃剑桥啊、牛津啊，或者以前的松竹梅啊、交大、清大啊，就是他们彼此会这样呛来呛去、嗯，那就去英国伦敦大学国王学院的教授学生面前把这封信撒出去，告诉他说、嗯、：“Hey, look at this， 伦敦政经学院 LSE。”你们这长期以来的敌人竟然干这种事，嗯，兄弟们上啊，嗯，对，所以他们现在正在做这样的事，把这件事情呢，向英国的整个学界做病毒式的散播。那，呃，他们干嘛要这么做呢？其实，我们给蔡同学的那个，呃，悔改期早就已经过了。我二零一九年十月十六号动身前往伦敦之前。我就在节目中至少超过十次，告诉蔡同学说：“我们真的不想把家丑外扬，请你赶快自己自首，不然的话，我们就会在全世界铺天盖地的把你的这个三十六年诈骗行为公诸于世，啊，那也怨不得我。希望你赶快悬崖勒马，就此打住。”但是他不但没有，还加告了人。那在这个一年半后，在英国。有更新一步的，这个呃各种各样的行动正在展开。因为，就我说的，英国的这个 Tribunal Court 行政法院已经到了短兵相接了嘛？台湾的几个案子也正在短兵相接当中。英国行政法院这边的情况很有趣，我跟各位同学报告一下啊，跟这个就是他的行政法院叫 Tribunal Court， 这个是第一级的行政法院，所以后面还有。二审、三审，还有高等行政法院、最高行政法院。不过，庆幸的是，英国的高等最高行政法院的院长就不是表姐夫啦，啊，不是吴明宏啦，这个也不是英国伦敦大学校长的表姐夫啦，所以我们会多一点可以被验证的机会。现在呢，整个过程是这样，就是 Michael Richardson 在内的三个人，我们就叫他 A、B、C 好了。A 先生、B 先生、C 先生呢，他们分别。曾经向英国伦敦大学要求调阅蔡同学相关的资料，结果英国伦敦大学都以是个人隐私而回绝了。那么，根据英国的 FOIA 叫做 Freedom of Information Act 资讯自由流通法案，你任何人呢都可以向这个 Information Commissioner Office 英国的资讯办公室，有点像 NCC 这样子的一个单位，这个单位号称独立，它有委员制。那么号称呢，他不隶属于行政单位，他的顶头上司就是英国女王，他的目的是要一方面保护大家知的权利，一方面要保护人的隐私，所以有这个 Freedom of Information Act 在做这个指导纲领，这个 In Information Commissioner Office 这个所谓资讯委员会就来执行这个平衡的工作。那这个 A B C 先生呢，就告到了英国资讯委员会说：“嘿，你看。”这个英国伦敦大学不给资料，它明显的违反了资讯公开流通的这个原则。结果，英国的资讯委员会跟英国伦敦大学呢眉来眼去之后呢，他决定采用了英国伦敦大学的说法，就是说，是的，这些东西确实是蔡同学的个人隐私，所以我们站在英国资讯委员会的决定，也是尊重伦敦大学不揭露蔡同学的隐私。那么，在行政上面。这个 A、B、C 先生碰壁了，所以这个 A、B、C 先生呢就告到了行政法院，就有点像教育部不揭露蔡英文的资料，赫德芬老师呢就到行政法院去告教育部，就是一模一样的情形。于是我们发现呢、啊，这个古今台外都一样，就是官官相护，教育部护蔡同学，英国资讯委员会护英国伦敦大学。最后就是走到法院，所以现在台湾跟英国差不多就这样。是，不过刚刚彭斌在讲说，那现在只能像是英国的行政法院，它是一个可能会比较中立的态度，因为在台湾来讲，一直被人家诟病的就是说所谓的党政不分。因为最近媒体人陈辉文有提到您哦，提到你的大名，他说，因为他看到蔡英文在就光疫苗这件事情呢、啊。他去民进党中常会上面宣布说啊，我们七月会有多少疫苗，八月会有多少疫苗？他就说这就是明显的你也不在乎的党政部分，你怎么会在民进党中常会讲？他说难怪彭批要去追你的论文，追查你的论文，因为就认为你党政部分有问题。